Hello, hello! Приветствую, друзья! Рада видеть вас на канале OK English в плейлисте разбор английских текстов уровня B1, B2, то есть среднего уровня английского языка. Очень часто меня просят делать тексты по теме отель, путешествия, и вот сегодня я для вас подобрала диалог, который называется Hotel Reservation – резервирование номера в отеле. Я думаю, что пример данного текста поможет вам как бы хоть немножечко подготовиться к, та к такой ситуации, когда вам нужно будет позвонить в отель и забронировать номер. Даже если, например, вы будете через чат общаться с сотрудником отеля, то, в принципе, текст тот же самый, который мы с вами разберем в данном диалоге. Поэтому диалог посвящается всем путешественникам. Надеюсь, он вам понравится. Давайте сперва посмотрим, какой материал мы с вами проработаем. Материал поместился на одном слайде. Это весь диалог. Также у нас есть перевод данного диалога, и сперва давайте прослушаем его. Сейчас вы услышите дикторов, которые прочитают, ну, собственно говоря, озвучат данную ситуацию. Hello, sunny side in. May I help you? Yes, I'd like to reserve a room for two on the 21st of March. Okay, let me check our computer here for a moment. Okay. The 21st of May, right? No, March, not May. Oh, sorry. Let me see here. Hmm. Are you all booked that night? Well, we have one suite available, complete with a kitchenette and sauna bath. Okay. And the view of the city is great, too. How much is that? It's only $200 Ooh. plus a 10% room tax. Oh, that's a little too expensive for me. Do you have a cheaper room available, either on the 20th or the 22nd? Well, would you like a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Okay. We do have a few rooms available on the 20th. We're full on the 22nd, unless you want a smoking room. Well, how much is the non-smoking room on the 20th? $80 plus the 10% mm. room tax. Okay, that'll be fine. All right. Could I have your name, please? Yes, it's Bob Maxner. How do you spell your last name, Mr. Maxner? It's M-A-E-X-N-E-R. Okay, Mr. Maxner. We look forward to seeing you on March 20th. Okay, goodbye. Отлично, друзья мои, теперь мы с вами более детально разберем данный диалог. Здесь у нас два действующих лица – hotel clerk, администратор отеля, ну и мэн, мужчина, который хочет заказать номер. В американском английском говорят clerk, в британском clerk. Hotel clerk, hello, sunny, day, sunny side in, may I help you? Здравствуйте, гостиница sunny side, могу ли я вам помочь? Стандартное приветствие, обычно говорят hello, потом – Говорят, в какую организацию человек попал, то есть здесь может быть абсолютно любое название, в данном случае Sunny Side Inn или как бы ну, гостиница Sunny Side Inn, как гостиница, на самом деле такое более старое слово, ближе к русскому трактир. Ну сейчас как бы трактир уже не очень используется, поэтому давайте переведем как гостиница, либо оставим как есть Sunny Side Inn. May I help you? Я могу вам помочь? Вежливая, стандартная форма вопроса. Мужчина отвечает, yes, I'd like to reserve a room for two on the 21st of March. Да, я бы хотел забронировать номер на двоих на 21 марта. Yes, ну, то есть ответ на вопрос may I help you? Yes. I'd like, я бы хотел, что сделать? To reserve a room, забронировать номер. Reserve, зарезервировать, забронировать, да? A room for two, комната на двоих, двухместный номер, дословно комната на двоих. I'd like to reserve a room for two on the 21st of March. Когда мы указываем конкретную дату на календаре, то мы всегда используем для этого предлог on. On. Потом, смотрите, здесь используется британский стандарт, как произносить дату. У нас есть несколько стандартов, и у меня об этом есть очень подробный урок под названием Numbers, который вышел на канале OK English Practica. Введите в поиске YouTube OK English Practica, и вы сразу попадете на данный канал, найдете там урок, называется Numbers. Там я подробно рассказываю, как говорятся даты, поэтому сейчас я на этом останавливаться не буду. Далее, администратор спрашивает, OK, let me check our computer here for a moment. The 21st of May, right? Да, хорошо, позвольте мне проверить здесь компьютер. Это займет буквально минутку, 21 мая, правильно? Let me check. Когда мы хотим, грубо говоря, спросить позволения человека сделать что-то, мы говорим, let me, позвольте мне так сделать. 
Let me максимально близко соответствует русскому «позвольте». Позвольте мне сделать так-то. Let me check our computer here. Позвольте мне здесь проверить наш компьютер. For a moment, то есть это займет минутку. The 21st of May, right? 21 мая, правильно? No, March, not May. Нет, марта, не май. Поэтому на такие дела обращаем внимание. Действительно, человек может не туда посмотреть, вы приедете, а брони нет, потому что там все перепутали. Администратор говорит, oh, sorry, let me see here. Mm -hmm. Ой, простите, И сейчас посмотрим. Опять же, let me see, ну, как бы сейчас посмотрим, да, позвольте мне проверить. Let me see. Мужчина отвечает, are you all booked that night? У вас все забронировано на эту ночь? Смотрите, когда все номера забронированы, мы говорим, как бы обращаясь к отелю, как будто к человеку. You are, you, you are all booked. Вы полностью забронированы. Are you all booked? То есть у вас все забронировано, вы полностью забронированы that night, на этой ночью. Администратор говорит, well, we have one suite available, complete with a kitchenette and a sauna bath, and the view of the city is great too. Администратор. Ну, естественно, он бы не был администратором, если бы он не попытался сразу впарить номер люкс. Ну, у нас есть один доступный номер люкс. Он укомплектован мини-кухней, ванной, сауной и город, вид на город просто великолепный. Итак, в английском языке люкс номер называется sweet. Обратите внимание, пишется слово из пяти букв с немой и на конце. Если вы и не напишите, получится у вас слово костюм, совсем другое слово. Слово sweet, запомните, имеется в виду номер люкс в отеле. We have one sweet available. У нас есть номер люкс доступен. Если что-то есть в наличии, доступно, то есть вы можете это заказать, купить, арендовать. It is available. Мы обычно говорим что-то, а потом говорим, что оно available. One suite available, то есть один номер люкс, он доступен. Его можно забронировать. Далее идет описание этого номера. Complete with a kitchenette and a sauna bath. Итак, но вот этот номер люкс, он укомплектован. Complete укомплектован. Чем? A kitchenette, мини-кухней, a sauna bath. Баней и сауной. Ну, то есть сауной, если по-русски, да. And the view of the city is great too. И вид на город великолепный. Обратите внимание на слово сауна. Как бы сауна вот так вот читается. Не надо говорить сауна. Это по-русски сауна. А в английском варианте сауна. То есть you не читается. Просто здесь, ну, как бы, чтобы вы не ошиблись. Далее мужчина говорит, how much is that? А сколько стоит? Сколько это стоит? Hotel clerk, it's only $200 plus a 10% room tax. Это стоит всего лишь 200 долларов и 10% налог на комнату. Когда мы указываем цену, мы сразу говорим it's и стоимость. It's $200. Это 200 долларов. It's only. Это всего лишь 200 долларов. Дополнительно plus a 10% room tax. Помним, что в Америке Дополнительные налоги не включены в цену, их озвучивают отдельно или пишут на ярлычках, там, если в магазине, да? Мужчина говорит, oh, that's a little too expensive for me. Ой, ну это немножечко дороговато для меня. Oh, oh, that's a little, это немножко too expensive, дорого, слишком дорого. Это чуть-чуть дороговато for me. Do you have a cheaper room available? Either on the 20th or the 22nd. А у вас есть комната подешевле, но доступная либо на 20 либо на 22 Итак, do you have available? Есть ли у вас это в наличии? Доступно ли это, чтобы забронировать? Do you have что-то там available? Do you have a cheaper room available? Есть ли у вас комната подешевле в наличии? Either. Смотрите, связка either or. Переводится как либо то, либо это. И здесь у нас есть две альтернативы. Either on the 20th, либо на 20 or the 22nd, либо на 22 -е. Either or, либо то, либо это. Обратите внимание. Do you have a cheaper room available either on the 20th or the 22nd? Есть ли у вас комната дешевле либо на 20 либо на 22 -е? Администратор отвечает, well, would you like a smoking or a non-smoking room? Хорошо, вы бы хотели комнату для курящих или комнату для некурящих? Ну, тут понятно, a smoking room, соответственно, комната для курящих. Non-smoking, некурящих. 
Мужчина отвечает, non-smoking, please. Комнату для некурящих, пожалуйста. Hotel clerk. Okay, we do have a few rooms available on the 20s. We're full on the 22nd, unless you want a smoking room. Да, хорошо, у нас есть несколько комнат, доступных на 20 и э, у нас все забронировано на 22-е, только если вы не хотите комнату для курящих. Итак, а почему администратор говорит we do have? Зачем здесь это do? Do усиливает сказанное, и можем do в этом случае переводить как действительно, в самом деле. We do have a few rooms available. Да, действительно, у нас есть парочку комнат доступных, available, то есть доступных для бронирования. On the 20th, на 20 -е. Обращаем внимание, снова мы с датами используем артикль the, когда мы говорим дату по календарю, да, мы используем порядковое числительное и можем для этого использовать, вот как здесь, еще и определенный артикль. We're full on the 22nd. Мы, как бы, у нас все занято 22-го. У нас тут уже было сказано we're booked, да, у нас все забронировано. Можно сказать we're full. То же самое. То есть у нас уже все занято. We're full. Мы полностью полны, если более дословно. On the 22nd, unless you want a smoking room. Только если вы не хотите комнату для курящих. Unless это то же самое, что if not. If you don't want a smoking room. Либо unless you want a smoking room. Только если не хотите комнату для курящих. Okay, we do have a few rooms available on the 20th. We're full on the 22nd, unless you want a smoking room. Мужчина говорит, well, how much is a non-smoking room on the 20 Хорошо, сколько стоит комната для некурящих на 20 -е? How much? Сколько стоит? Уже знакомый вопрос. Non-smoking room, комната для некурящих и дата on the 20 Отель, клерк отеля отвечает, 80 dollars plus the 10% room tax. Это стоит 80 долларов и 10% налог на комнату. То есть тоже все достаточно понятно. Мужчина говорит, окей, okay, that'll be fine. Отлично, это, это идеально. Администратор отвечает, all right. Could I have your name, please? Хорошо, я бы могла записать ваше имя. Естественно, если вы что-то бронируете, то должны знать ваше имя. Да? Поэтому готовьтесь к тому, что имя нужно будет, скорее всего, проспелить. То есть сказать его по буквам, по английским правилам. Сначала мужчина представляется. Yes, Bob. Мэкснер, да, Боб Мэкснер. Ну, естественно, непонятно, как пишется Мэкснер. Если Боб тут все однозначно, то Мэкснер может иметь много разных вариантов. Поэтому, конечно, администратор переспросит. How do you spell your last name, Mr. Мэкснер? А как произносится по буквам ваша фамилия, мистер Мэкснер? Обращаем внимание на вопрос: How do you spell? Как произнести по буквам? Если вы не понимаете, как пишется слово, то спросите: How do you spell it? Как оно пишется по буквам или как произносится по буквам. И last name, я думаю, для многих уже не секрет, что это фамилия. Не surname, как нас в школе учили, а last name по американским стандартам. По крайней мере, везде во всех формах используются только first name, имя и last name, фамилия. Слово surname, surname мне даже никогда и не встречалось. И мужчина произносит по буквам свою фамилию. M-A-E-X-N-E-R. Обращаем внимание, что интонационно вот так, та-да-да, та-ра-ра, как горочка. m a e x n e r Да, и интонация в конце падает. Мы показываем интонации, что это конец фамилии. Администратор говорит, окей, мистер Мэкснер, we look forward to seeing you on the March 20th. Хорошо, мистер Мэкснер, мы с нетерпением ожидаем вас 20 марта. Фраза вежливости «We look forward to seeing you» просто запомните ее как шаблон. Она используется и в деловых письмах, и в деловом общении, то есть стандартная фраза любезности и вежливости. Окей, okay, goodbye. Ну вот такой вот диалог, опять же, вроде бы ничего такого сложного в нем и нет. По крайней мере, я даже не знаю, что тут сложного, но с другой стороны, сам по себе весь диалог, он крайне ценен и полезен, потому что на самом деле это имитация любого подобного диалога, потому что он происходит по стандартным правилам. Сначала приветствие, потом вы объясняете цель своего звонка, потом администратор или кому вы звоните, пытается вам помочь, выяснить всю дополнительную информацию. Нужны, конечно, тут вопросы, переспросы. 
То есть по такому шаблону, скрипту, происходит, в общем-то, любой диалог подобного плана. В конце обязательно должны точно узнать ваше имя, возможно, номер телефона. Ну, здесь номер телефона не понадобился. Вот. Ну и в конце стандартные фразы вежливости и прощания. Да? То есть хороший, полезный диалог. Кто не знает, как общаться с менеджером отеля, с администратором, теперь вы знаете. Ура! Поэтому потренируйтесь. И для того, чтобы ваша тренировка прошла более эффективно, для вас я сделала перевод данного диалога. Глядя на экран, вы сможете сделать обратный перевод. То есть, глядя на русские фразы, попробуйте вспомнить, как они звучали на английском. И именно здесь начинается ваша реальная практика. Не там, где мы с вами разбираем диалог, а здесь, когда вы уже самостоятельно пытаетесь использовать те знания, которые вы получили по теоретической части, по моим объяснениям. Поэтому, друзья, для того, чтобы это упражнение получилось, вам нужно еще несколько раз прослушать, как этот диалог читают дикторы, а потом уже воспоминания об этом, а также мои, мои разборы, мои пояснения, по идее, должны вам помочь довольно-таки быстро и эффективно справиться с данным диалогом. По крайней мере, я уверена, что все получится. Если вам этот диалог понравился, понравился урок, не забывайте сжать лайк, оставляйте свои вопросы, комментарии. И на этом все занятие провела Елена Вогнистая. До скорой встречи, друзья мои. Bye. Hello, Sunnyside Inn. May I help you? Yes, I'd like to reserve a room for two on the 21st of March. Okay. Let me check our computer here for a moment. Okay. The 21st of May, right? No, March, not May. Oh, sorry. Let me see here. Hmm. Are you all booked that night? Well, we have one suite available, complete with a kitchenette and sauna bath. Okay. And the view of the city is great, too. How much is that? It's only $200 Ooh. plus a 10% room tax. Oh, that's a little too expensive for me. Do you have a cheaper room available, either on the 20th or the 22nd? Well, would you like a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Okay. We do have a few rooms available on the 20th. We're full on the 22nd, unless you want a smoking room. Well, how much is the non-smoking room on the 20th? $80 plus the 10% mm. room tax. Okay, that'll be fine. All right. Could I have your name, please? Yes, it's Bob Maxner. How do you spell your last name, Mr. Maxner? It's M-A-E-X-N-E-R. Okay, Mr. Maxner. We look forward to seeing you on March 20th. Okay, goodbye.